，两罚一中啊，这样的话呢，来到三分的差距。看这波进攻啊，是不是要让布莱克尼来攻？哎呦，是不是直？哇，这个是镜头没跟上，到底是发生了什么情况？怎么失误的呢？布莱克尼上来没没活动开，太久没上场了，太久没上场了，了、嗯。关键球有点紧。那这个时候关键球用这种。您现在看到的这场比赛是中国的 CBA 季后赛第一轮，上海对江苏的比赛。这是双方的生死之战，哪支队伍获胜啊，将会挺进季后赛的第二轮。上海队啊是中国 CBA 的传统豪强，对 MPA 王哲林，其他还有好几个队员都是国家队的。而江苏队啊是一支传统弱旅，能够打进季后赛已经算是烧了高香了。按说双方的比赛应该没什么悬念啊。但是此前双方打成了一比一，这场比赛将决定双方的命运。再来一个吧！哎呦，大王没打进啊！这个球，就是在这一场生死之战中，弱旅江苏队啊，在前四节一直领先。江苏队有一个队员叫马建豪，他来自于台湾。马建豪这个小伙子在这场比赛中打得好啊！有人说了嘛，马建豪这场比赛应该是丑小鸭蜕变为白天鹅。比赛进行到最后一分钟，江苏队以一百比九十六领先上海队四分。应该说啊，江苏队啊，一只脚已经踏进了季后赛的第二轮。就在这个时候，蹊跷的事情发生了。哎，前场又抢下来，王哲林，篮底下再放进，上海队用两波进攻把比分给反超了。肯尼亚队在这个时候居然连续犯错，又断下来，这连着三波进攻出现失误。打到篮底下，刘真没打中，大王再放进。江苏队的总教练叫李楠，当年是中国国家队的三分王，跟辽宁都是队友嘛。后来当了国家队的主教练，现在是江苏队的主教练。他换上了一个队员，这个队员叫克莱什么什么尼，名字我也记不住，是个外援啊。整场比赛他就没上过场，就在这最后一分钟。江苏队已经领先上海队的比赛的时候，这个板凳队员上场了。上场之后啊，也不知道他是代表江苏队打球，还是代表上海队打球。总而言之，基本上是失误连连，一个球没进，然后还把球主动送到上海队的手中。更可气的是，这江苏队啊，在后场抢到篮板球之后啊，都不知道怎么弄，直接又把球交给了上海队手中。结果上海队拿这个球之后，直接又灌到篮里头了。最后一分钟，上海队打了江苏一个十比零，最后以一百零六比一百啊，赢下了这场比赛。啊，最后这个球也放给布莱克尼了。这样的话呢，最终的比分应该是定格在一百零八比上一百零四啊，上海队。就在家门口都打成这样，脸都不要。范志毅骂的对呀、啊，真是脸都不要了呀。两年前，范志毅参加吐槽大会啊，痛骂中国篮球的时候啊，中国篮协还专门找人找到这个范志毅，说你这个足球的，你不要评价篮协呀、啊。听说这个范志毅实际上当时本来吐槽大会还有第二季啊，还要继续吐槽中国篮球的，弄不下去了。但是你可以看到了吧，这中国篮协是真的不要脸，中国篮球。这场比赛之后啊，现场球迷啊全看出来了。围住这个队员不让走，高喊假球退票。下课下课，退票退票退票，大家走。这是中国的规矩。中国的规矩。中国的规矩。中国的规矩。中国的规矩。中国的规矩。我才知道，这中国 CBA 的季后赛一场比赛门票五百块人民币啊，好贵啊！我都不知道这么烂的比赛，这些人为什么花这么多的钱去看这种比赛？应该说，球迷的怀疑啊，肯定是有道理的。为什么这场比赛不正常？除了我刚才说的啊，最后一分钟，江苏队李楠派一个板凳队员上场这件事情不正常以外，更重要的是啊，大家都知道，你最后一分钟还领先四分。这个时候，上海队开始掀起一轮小高潮，要反击的时候，你作为江苏队的主教练李楠，你应该做什么？正常的做法肯定是叫暂停，稳住气势，打好防守。其实这场比赛基本也就拿下来了。结果呢，李楠在最后一分钟啊
，一次战平都没有叫，而且面无表情，也没有表现得很焦急。他旁边那个人，我不知道是不是俱乐部的总经理啊，还在那用水手捂着嘴在那乐呢。那你想想，这不太像是一个正常的比赛过程中主教练的表情，对不对？更何况，其实场上那些失误啊，如果作为一个专业球迷一看，也不像是所谓的正常失误。你最后那个犯规是什么？是回线。你想想，这么业余的，对方就一个队员在围堵他，他就回线了。你正常的在这种情况下，你也不太可能出现这么低级的失误吧？而且这么多低级的失误聚集在一起。所以啊，四月十四号这场比赛一结束，新浪微博前十名热搜中间有五个热搜跟这场比赛有关。大家共同的看法是，这是一场假球。中国篮协坐不住了，第二天终于宣布要对这场比赛进行调查。四月十七号，处罚结果出来了，要说也挺快啊。首先，认定这是一场消极比赛；其次，双方俱乐部各罚五百万人民币。然后呢？江苏队的主教练李楠，禁赛三年；上海队的主教练李春江，禁赛五年；江苏队的总经理，禁赛五年；上海队的总经理，禁赛三年。两个队本届的 CBA 的比赛资格全部取消了。处罚要说挺重的啊！姚明还专门出来说了一段话，呃，很沉重的。一个周末，很沉重的一个周末。我觉得对体育比赛来说，最重要的是信誉，甚至不是能力，甚至不是能力。信誉是我们每一个人安生立命的，每一支球队安生立命的，当然也是我们联赛和协会安生立命的东西。这件事给我们的印象是深刻的，教训是深刻的。我们。需要通过这件事情去改变一些东西，但是使这些已经付出的代价变得有价值。嗯，我只能说这些。但是在我看来，其实这个处罚还是避重就轻。为什么呢？你说这是消极比赛，不是假球是吗？但是大家都认为这是一场假球，你却说是一场消极比赛。我觉得“中国”这个词啊，这确实是博大精深，是吧？所以你看，明明大家都说它是假球，他说是消极比赛。什么叫消极比赛？我给大家讲一下啊。两千零二年，陈忠和率领中国女排参加世锦赛，结果那个时候由于比赛规则嘛，中国队在小组赛的时候先是有意输给了希腊。是吧？其次，在复赛过程中间呢，为了避开俄罗斯，有意输给了韩国。当时实际上是想利用比赛规则啊，哎，获得一个比较好的比赛位置。但是结果这个做法当时引起了众怒，为什么呢？保加利亚当时本来本应该是小组的第二，结果中国输给韩国之后呢，它变成了小组第一。保加利亚第一个向中向组委会投诉中国，后来那个。紧接着是荷兰队，因为中国输给了韩国之后啊，荷兰队等于被做掉了。中国这种做法，它损人不利己。后来，在这个八进四的比赛过程中间，中国对上巴西，因为中国在小组赛的时候啊，赢了巴西嘛，所以中国当时是想，就是想碰巴西，拿下巴西进四强嘛。结果中国跟巴西比赛的时候啊，全场只要中国队拿球的时候，一片嘘声。而在比赛之前，巴西队就表示同仇敌忾。你中国认为我们巴西赢不了你，是不是？我们就是要拿掉你们中国。结果那场比赛啊，打得惊心动魄啊！中国最后是三比二逆转战胜巴西。但是说实在的，赢了比赛输了人格。在半决赛的时候碰到了意大利，结果意大利呢不出意外的把中国给干掉了。中国最后也没有进入到决赛。那场比赛啊。回国之后，陈忠和受到了空前的批评。国际社会对中国女排的这种做法呢，也是空前的批评。我认为这叫消极比赛。为什么？他就是利用比赛规则谋求比赛利益，而且呢，他其实跟比赛的对手方没有勾兑。比如说中国啊，输给韩国，中国肯定是没有跟韩国商量好，也没有跟韩国去合谋做这件事情。他只是他在比赛中间他不好好比。最后呢，就输掉这场比赛了嘛，这叫消极比赛
，对吧？还有人说这是默契球，我觉得默契球其实也不对，为什么呢？默契球谋求的是双方利益，消极比赛谋求的是单方利益啊。当年全运会的时候吧，中国足球是吧？辽宁跟八一比赛，当时吗？球迷喊吗？辽宁八一是一家，是吧？二比二共同进前八，大家的故事都知道啊。因为比赛小组赛中间小分一算，只要双方共同打一个二比二的比分，就可以把其他对手都干掉。这个是算得出来的，双方不需要合谋，所有人都知道，这可以被称之为默契球。但是这场比赛我们看一下，江苏队有比赛利益吗？没有吧？他在比赛中间输给了上海，他明明可以赢。最后那一分钟，他只要咬咬牙坚持一下就赢了嘛。但是他赢了之后，能能获得什么好处呢？没有任何好处啊，对吧？这是季后赛啊，你输了你就被淘汰了。所以江苏队实际上没有比赛利益，他之所以输掉这场比赛，只有一个理由，一定是有比赛之外的利益，一定是跟上海之间合谋做的这件事情。这种行为在体育比赛中叫什么？叫操纵比赛，双方合意。共同操纵比赛，这可不是消极比赛呀、啊！所以有人说，为什么要定性为消极比赛，而不是这个这个操纵比赛呢？因为消极比赛说白了，只是一个体育道德的问题，默契球嘛，对不对？人情球嘛，啊，那这个呢？操纵比赛呢，这就犯罪了，这就司法机关得介入了，都得抓起来了。所以呢，说白了，中国篮协处理这件事情，总的来讲还是大事化小，小事化了。那为什么上海队要操纵比赛呢？这里头要给大家补充一个背景啊。上海队的组主教练叫李春江，这李春江啊有来头。李春江当年打球的时候不太行，但是退役之后当教练赫赫有名。他是中国 CBA 江湖上的七冠王，曾经代表当年的广东队啊。打遍天下无敌手，但是十年前的时候啊，李春江带领广东队啊，在中国征战 CBA 的时候呢，北京队突然出现了一个人物叫马布里，马布里是 NBA 球员 ，NBA 呃上不了场，结果就到中国来淘金，就加入了中国的首钢队，结果马布里到了首钢之后啊，掀起了一套一番惊涛骇浪，虽然说他在 NBA 打不上。这个上不了场啊，但是在中国打遍中国 CBA 无敌手啊，所以中国的首钢队在四年中间三次获得总冠军，其实基本上都是从广东队手上夺下来的。其实双方就算结下了梁子，在十年前啊，有一次比赛的过程中间，身为球员的马布里还跟当时广东队的李春江，也就是当时的教练员，还发生过直接冲突，所以双方实际上是有。有这个恩怨的，马布里啊，在北京队退役之后啊，他马布里其实挺有意思的，他其实因为在北京立了立下了战功嘛，他先是拿到了中国的这个居留证，中国的居留证那比美国的绿卡含金量高多了。你在美国拿十个绿卡，你在中国不一定拿到这个中国的居留证，居住证就中国的绿卡啊。他退役之后呢，他就在北京执教，担任北京队的主教练。但是他受到了 CBA 江湖上其他队的合围打击，尤其是这个李春江，当年的这些所有的恩怨呢，都在场上开始拿北京队开始撒气。在今年的 CBA 的常规赛的最后一场比赛中间，北京队碰上了这个上海队。一开始啊，北京队其实已经不行了，也已经进攻这个季后赛无望了。这场比赛跟双方的名次毫无关系。所以北京队实际上没有权利去打，基本是放弃抵抗了。但是就在这种情况下，上海队进前主力上场，包括让他的 M P A 王哲林上场去刷比分，那个单场比赛拿到了六十一分。当时前三节比赛的时候，上海队已经领先了四十一分，上海队还在派自己的主力队员上去痛打北京北控队，结果就在时候出事了。比赛最后还剩七分钟左右的时候，上海队的那个主力的外援叫什么来着？这名字我得查一下啊。嗯，叫布莱德索，他跟那个北控队的一个叫马勇的队员在场上发生了冲突，结果呢，被人家现场裁判罚下场之后啊，双方共同禁赛四场，这下麻烦了，对吧？因为季后赛
，你这个主力队员被禁赛四场之后，意味着季后赛的第一轮和第二轮，这个主力都不能上场了。所以呀、啊，这李春江就动起了歪脑筋。这季后赛的第一轮，那不是碰江苏吗？江苏是弱旅吗？如果要是拿下江苏是二比零的话，那他这个啊，布莱德雷啊。在下一轮碰深圳的时候，两场比赛还上不了场。所以这个时候啊，如果要是跟江苏比赛，哎，打成二比一，输掉江苏一场，那么其实跟深圳的第一场比赛结束之后，在双方的第二场比赛过程中，这个德莱，这个布莱德雷啊，就可以上场了。小算盘在这儿了。所以啊，上海的李春江一定跟江苏的李楠啊。他们这两个俱乐部之间就勾兑了，但是勾兑不一定是两个主教练之间勾兑的啊，应该有可能是两个俱乐部之间勾兑的。反正你江苏你也赢不了，对不对？那你第二轮我让你赢一轮，这样的话，你其实这个你第一轮，呃，你第三轮你再输给我，你你既有面子，我还获得了好处。于是双方呢就达成了这么一个操纵比赛的合谋。但是这个操纵比赛呢，没操纵好。倒是现场的时候，这队员打得太好了，江苏队。而上海队呢，觉得好像实际上已经肯定能赢江苏队嘛。那队员也打得比较松。结果到最后一分钟的时候就急了：“你万一你真赢了，上海怎么办呢？”姚明说得好啊：“你打篮球最重要的是信誉呀、啊，你明明答应要输给人家，你要是赢了，那这就不对了，对不对？当年记不记得咱们中国乒乓球队那些让球的那个例子？领导安排你。”输输掉比赛，结果你要赢了，那就属于大逆不道啊！没有信誉，这姚明说的，信誉是比什么比能力还要重要，就在这儿。所以李楠急了，赶紧派那个菜鸟外援上去捣乱，赶紧把这个比赛给我搅了，搅了，赶紧给我搅输了，这样赢了可不得了啊！结果就用这种非常拙劣的方式把他给搅输了。故事啊，基本就是这个版本。有人说，其实他涉赌，我认为啊，涉赌的可能性不大。为什么呢？因为这个李楠也好，李春江也好，这些响当当的金牌教练，收入其实都非常之高，年薪都几百万，他不可能为这场比赛所谓的去涉赌赢那么几十万块钱，赌上自己的职业生涯。所以啊，其实他们这个操纵比赛，可能就是因为这个短暂的这么一个利益。但是你可以从这里，你可以看出来。就是为了这么一点蝇头小利，他们都可以操纵比赛，可见他们平时把比赛就当儿戏，已经早就这么干干惯了。这并不是他们这一次比赛中间才临时起意，过去他们干的多了。这他们能差成什么样？能捞中国足球，能捞中国足球来拯救他们。哎<笑>、啊，真没想到。哎，足球，哎，足球还能鞭策别人的一天了，怪，真的怪。中国的体育为什么搞不起来？你也知道了吗？就是他们这种圈子内部的这些黑暗呐、啊、潜规则啊、默契球啊，它可不是这个零星的个别的现象，它在这个圈子里早已经司空见惯了。只不过这一次啊，做的太过分了，球迷都看不下去了，演砸了。最后才上了热搜，最后篮协出来出面处理了。但要我说，这场比赛你认认定为消极比赛就不对，为什么？因为，呃，江苏本身是消极比赛了，那上海没有消极比赛啊，那最后不是一分钟打的十比零吗？他赢了吗？然后你说那此前那一轮中间上海队消极比赛了，那第二轮比赛过程中间人家派非主力上场，也挺正常的，对不对？所以这个认定本身极其勉强，这就是操纵比赛，不是消极比赛。我为什么觉得这个事情值得说一下啊？我个人觉得，把一个原本应该司法机关介入的调查事件，把它大事化小，变成消极比赛，这是中国体育的顾忌和顽疾，也是我们中国许多体育项目啊之所以搞不好的非常重要的原因。熟悉篮球的人，大家都知道。篮球史上著名的红山惨红红山惨案，当年辽宁队到新疆参加比赛，是吧？结果那场比赛的裁判员乱判罚，对吧？最后辽宁队输掉了那场比赛
。收掉之后，辽宁队的队员拒不退场，辽宁队的主教练在现场比赛的结果上拒绝签字，现场的球迷拒绝退场，结果新疆队怎么办？把那体育场的灯给灭了，强行退场。就是这么一场明确的黑哨事件，中国篮协怎么处理呢？最后只不过判罚了那场主裁判停赛十场。原本这种黑哨操纵比赛的事情，应该司法机关介入，应该抓起来，对不对？结果呢，就只是停赛时长，这能解决什么问题啊？大家去看一下 NBA，NBA NBA 当时 FBI 在调查一起这个什么涉毒案件的过程中，偶然发现一个裁判员跟这个赌博集团合作，也搞这个黑哨，立刻就抓起来了。这个人呢，抓起来判刑了。所以 NBA， 你说有没有消极比赛啊？我个人觉得也有，就是在个透明规则的情况下，比如说进入垃圾时间，我就派板凳队员上场去锻炼锻炼去了。比如说常规赛，我打的已经遥遥领先了，我后面几场我不认真打了，我让我这个板凳队员上去练，没有问题，这是正常的，这样的一个体育规则范围内的，大家都可以接受的这个形式啊。但是 CBA 上海队对江苏队这种情况下。它其实不是消极比赛，它其实就是在演戏，就是把球迷都当傻子。NBA 之所以好看，是因为 NBA 场上的那种竞争、那种不确定性、那种对撞本身呢，构成了这个体育本身的巨大的魅力。但是 CBA 它已经把一个正常体育本身竞争的过程变成了一场拙劣无比的表演。说到底，不就是把球迷当傻子吗？范志毅骂他骂的对不对？我觉得太对了。中国体育，我刚才讲了，搞不好就是因为本该司法介入的事情，司法没有介入，最后呢，变成了一个小圈子游戏。但是这个小圈子游戏啊，最终啊，搞来搞去啊，就没人看了。十几年前、二十年前，我上大学的时候，我看中国足球的。我在中央电视台，中国足球队冲进、冲出亚洲，走向世界。五里河重庆那个五里河体育场的时候，我就在现场做的报道。但是现在中国足球我再也不看了，什么比赛我都不看了。他不管是赢和输，我都不关心了。为什么？因为我觉得他们早就不是比赛了，就是表演。中国篮球虽然说没有中国足球那么黑暗啊，但是你看现在这个比赛也快了。如果没有司法机关建立一个透明的游戏规则和监督机制的话，说实在的，其实所有的中国这些比赛最终结果都是表演。北控这个主教练马布里啊，在处理这件事情啊，发了一条新浪微博的帖子，他说啊，篮球这项运动啊，你如果真诚的对待他，他就会真诚的对待你。这句话我说的说的挺好的。我今天就讲到这里，谢谢大家。点白也有这样的话，那双方分差来到一分，还有一分二十八秒的时间，这个比赛，哎，哎呦，是什么？啊，这球能输对上，再来一个吧。哎呦，大王没打进啊，这个球，哎，前场又抢下来，我这里，篮底下再放进，上海队用两波进攻，把比分给反超了。肯尼亚队在这个时候居然连续犯错，我们一个上海球迷都看不下去了。太他妈假了，把我五万换个票。<笑><笑>就在家门口都打成这样，脸都不要了。<笑>